从声音到实践，传统彩绘是什么？传统彩绘一般。等下我还没问。大家好，<笑>对，欢迎收听今天的听听故事，说说故事。哦，原来是这么一回事。第二集第二位来宾的访问，然后我现在很兴奋，是因为我我访问到就是敬仰很久的许良静老师。客气客气。<笑>对，大家知道许良静老师是做哪方面的传统艺术吗？嗯，其实像我们后面这个。龙柱啊，其实上面的童子就是老师的作品，没错，他就是我们当代做传统彩绘的一位非常厉害的老师。那也同时，他也在线上有有很多的创作这样子。那呃，我们要不要先请老师先自我介绍一下？嗯，大家好，我是许良健啊。那我现在是居住在台南仁德，嗯，嗯那故乡是云林麦寮，他、啊、大。大概移居来台南将近十五六年了。哦，嗯、那在在传统工艺彩绘里面哈、哦嗯，其实台南、高雄给予我相当大的一个创作空间、嗯。那我们现在所看到的一些比较理想的绘画作品哦、嗯，几乎都是在台南及高雄嗯产生的嗯嗯。嗯，对，其实如果以以整个台湾。呃，如果你要以寺庙做当代的美术史来做、嗯、来来看的话，其实蛮多，其实它都还是凝聚在一些古城，像台南、高雄或者是鹿港、嗯、马马嘎那那那一个区块，就是传说中的一幅二路三蒙甲、嗯，还是在这这这三个地区这样子、嗯。对啊，那大家应该很很惊讶说，哎、欸，为什么我们这次不是用那个网络视讯，而且我们是在一个庙里面，然后还有缠绕的环境音。对，那我们其实现在在的地方就是所谓仁德的圣天宫，圣天宫，因为离我家比较近。<笑>对，老师，老师家住仁德啦。然后我在这边也投注相当多的一个精神、哦嗯、跟府城的一个老师叫做黄新英、嗯、配合蛮久的一个工作。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，那刚好就,就趁这个机会，可不可以请老师稍微介绍一下，说彩绘在于传统寺庙里面它。他所一般，因为一般我们大家都会认为说，哎，那那个传统彩绘就是只有，就是大家认识的是门神、嗯，对。那除了门神之外，老师刚刚其实，在节目开始还没开始录之前，老师其实有带我我们看一下，就是这整座庙里面的很多的彩绘。嗯、那可不可以请老师稍微简单的、简短的介绍一下，就是说，呃，在彩绘的部分，除了门神之外，还有哪哪些地方可以运用到？其实彩绘这个部分哈、哦，在传统建筑上面，它是属于一个末端工程。嗯，然后这个末端,末端工程，末端工程。那这个末端工程，你一般哦，庙宇花花钱花到那个末端工程的时候哈、哦嗯，再来就是靠他们自己的坚持啊。嗯，要不然通常都会采最低标哈、哦。嗯，去决定这个彩绘工作要怎么做。嗯嗯,嗯，哦，他、啊、要花多少钱？嗯哼，啊，然后去找匠师来一个竞价。嗯，那这个部分通常彩绘如果透过这样子的一个竞价机制来做决定的时候，那好的做工就不能易不容易从这一个预算当中去得到一个最好的结果。嗯嗯嗯。然后彩绘它承载在这间庙宇里面，你如果用一个不是很理想的彩绘公式在上面的话，可能你还要忍受个。二三十年、三四十年的一个不理想。嗯嗯嗯。哎，他说：“我在经营我的一个工作上面，跟配合的厂商，那他们其实本身都会有一个心理预期，如何去跟我们做一个配合。那目前我渐渐的走到，就是说自我统筹的方式去经营，经营这个区块。嗯哼。那透过我们跟妙方的一个沟通，嗯，还有他对于我们的理解。”它的可求性，嗯嗯嗯，好、哦，可求性，它、啊、我们去达到一个共识，嗯，共同来把庙宇建筑来经营一个比较长期的一个视觉空间，嗯，视觉空间、嗯、就是把寺庙当做是一个美术馆的概念来做對，对，所以一般来讲的话，就是像传统彩绘，除了门神之外，我们好像还有看到。两房画，就老师刚刚带我看，就是两房上面很多的那种传统彩绘的故事、嗯，对，然后还有就是天花板，对，就是我们要还是要讲一下仁德这一间天圣
宫，圣、嗯、天宫，圣天宫很厉害的是，他那个天花板都是老师手绘上去的、嗯。那等一下我们会有照片几张、嗯、在在在我们的粉砖上面给大家看。那大家其实如果有空的话，也可以来看一下，就是老师的作品。嗯、对，然后除了梁房材呃梁房天花板之外，其实这间庙比较特殊的是，它的那个梁，它的柱子。柱子也是用彩绘，嗯，因为一般来讲，我们柱子好像都是用雕刻比较多，对不对？像以柱子而言，哈，通常都是只有烤漆比较多了、嗯。烤漆，哎，烤漆，嗯，那烤漆它就是利用那个汽车，汽车烤漆的那个逻辑，哈、嗯，去把它运用在圆柱上面，嗯，那这一个圆柱它的基底一个制作跟我们传统烤漆。嗯，的一个制作方式其实是差不多的，嗯，只是它最后的这一个表面的载体，嗯，哦，表面的载体还有最后的面漆，它是用那个水性树脂，嗯，水性树脂去把它运用在阿西阿西建筑的表表层上面，嗯，那最后的那一层面漆，它就是什么呢？用那个绘画面漆，它是用那个。半消光的水性亚克力，嗯，这样子是有利于作画的。哦、欸，它的水性的那个流畅度哈、哦，墨印的表现，它会比较贴近你绘画的水墨结果。嗯,嗯好哦，老师讲了很多，就是有关于科学专业的，就是那个平面怎么样处理。嗯、对,對那在创作上面的话，老师上面画的主题会依照呃，就是。庙的结构去做一些设计吗？比如说它的故事性或者它的构图方面。我们在设设计这个啊，它其实是跟我们上面的一个生活美学，还有古人他留下来的一个智慧做一个结合。嗯，那我们为什么不画现代人？当然也是可以画现代人。是。有，我有发现，就是刚的梁柱这边，老师就有把他们就是这间庙有在问世的那个。问世的那个过程，把它画在上面。对，对那个就是在反映我们当代的一个生活美学观呢、啊。嗯，他、哎、把这一间庙宇的一个历史，透过绘画把它记录在上面。嗯，那它的可阅性就比较清楚。嗯，可能他们这边的在地的人，他有经过这一段的一个事迹。嗯，他透过绘画，他不是照片的再现，他能敢能够。把他们庙宇的一个历史哈、哦，嗯，透过这样子的一个叙事方式，还有想象，然后去连接连接他们的在地文化，对，它、啊、这也是文化传承的一个部分呢、啊，对，哎，它不一定是很死板的一个工艺美学，嗯，或者一种生活美学的一个集结，它、嗯、可能透过这样的方式，它可以展现一种属于生命，好、嗯哦，生命体验的一个美感再现，然后透过这个再现哈、哦嗯、来。呈现他们自身的历史，哎，嗯，就是特别是针对这间庙它的在地历史，还有就是它的主神文化跟它的背后的故事，嗯、然后把它用创作来做一个连接，嗯、那画在它的梁房上面或者是它的柱子上面。嗯、对，那、啊、你包括古人的一个形象，嗯，哦，那我们会尽量去考究。历史资料，嗯,嗯，因为现在的那个网络哈、哦，它其实是很方便的，嗯，那你你要唐代的资料，它可能就是有唐代的相关资料给你，嗯、汉代的资料，它有汉代的资料给你，清、嗯、清代、明代以以此类推，它、嗯，它其实很多的当代资源都可以通通过网络去理解，嗯，过去我们难以去取得一个资料，嗯，所以现在现在我们如果没办法去做完整这一块，事实上。就委屈了这个网络资讯了。对，<笑>对，而且网络上很多很厉害的文史工作者，他们会留他们的资的那个讯息，还有他们研究的结果在上面，我们要多多利用它。对，多多使用。对，利用。<笑>哦，使用它。<笑>对对对。是是学习。哎呀。对、嗯，好哦。那老师，您在做创作的时候，您会先跟妙方这边做一些讨论吗？嗯、呃，但这个是当然的，因为其实有一些有多数的庙宇，它仍然它有它一定的一个禁忌。嗯，像早期我在云岭当学徒的时候，嗯,嗯,嗯、哦，那我的师傅哦有画西罗一间土地公庙，嗯，刚好那个主事者哈、哦、姓蔡，姓蔡，哦，姓蔡。结果他在那个山村渡口的那个那那边哈、哦嗯，就是画了一组什么呢？就是关公古城会斩蔡阳。关公府呃，关、哦、关、哎、那那个什么故事？就是、那个意思啊。关公过五关斩六将哈、哦
。对，啊，刚好攒了一个姓蔡的，对，攒了一个姓蔡的老将，好尴尬啊。啊那个那个姓蔡的那个管理委，那个黑金甲擦掉啦。哦，哎<笑>呀、啊，你你以为生出来？哎，对对对，所以。其实有时候有一些禁忌哈、哦，我们要事先的去了解。嗯，那即便有一些有禁忌的东西，它在某些程度它是具有意义的，是它是必须在线的。是，那我们可能要说服这些人来接受这些东西啊、哎，要不然主事者的观念它是绝对强势的哦。哦哦，对。对哎，那有什么是老师老师在创作哪一间庙的时候是有坚持过什么一定要一定要让它保留的呢？哎呃，我一般哈、哦、都会去针对一些重要的一个文化资产哈、哦，嗯，比如说旧庙，他曾经彩绘过，嗯、那他是名师，嗯，啊，他名他是名师，然后具有文化传承意义的，我都我们我们都会尽量去鼓励庙方哈、哦、去保留这些作品。不过在二三十年前，我们在推这一块的时候，其实是非常辛苦，嗯，而且可能性极低，对，哎，可能性极低。那目前我们台湾有很多的那个保存科学，是慢慢的、慢慢的出来了。然后这些年轻人也透过网络，还有透透过他们的一个事业力量，去把这个保存科学哈、哦、给推演出去。嗯，那慢慢的我们有开始重视这一块。对，不过我觉得脚步太。太慢了了，要再加紧脚步就对了。欸、要加紧脚步，就是好好的。欸、嗯，因为在保存科学这一块哈、哦，不是我们认知说，好、哦、认知说，我们是在替文物做良好的一个保存的一个方式。嗯，那个叫做保存科学。嗯、其实它要去探究的东西，它很远，它有历史性的最重要的一个。关键，嗯，还有你当代的一个诗作，嗯，有没有去违背到历史的一个传承原则，嗯，不是把一个理想的做工放在古建物上面，它就是一个良好的保存科学，并不能这样子解读。嗯，那你、嗯、你,你所谓的解读是指什么样解读它？我个人觉得哈，如果说是您有一些有一些历历史责任哈，要把它丢回给文化部了。<笑><笑>对，你不能把，<笑>你不能把这一些保存的一个相关的、相关的风险，是把它丢在修复师，他、啊、或者丢在匠师身上，那是不公平的。是，是因为没有任何一个做工，它是绝对理想的。对，哎，那我们官方的一个相关的<咳>审查委员，嗯哼，他必须去承担这个责任，把它全部给扛下来。嗯，然后把这个公式给修复师，给那些彩绘师去执行、嗯，这样子才是公平的。不要不要不断的把这些责任哦丢在丢在修复师跟那些匠师的身上，那永远无解啦。哦，对，修复师跟匠师其实好像一直都，哎、都有一些。就是事情需要讨论，对他们，<笑>他们，他们永远是在做对的事情，对对，他们认知对的事情，不过这个认知的行为一定要透过官方的一个绝对的决策，对，哎，而不是做了之后，然后在大家在那边给他公干，那就不行了，嗯，哎，那那反而对于一个专业的修复师啊，啊，专业的彩绘师啊，嗯，啊、哦、的一种伤害。我觉得我们社会不必要替替那个文物哈、哦、背负一个历史的责任，这些历史责任应该是文化部的一个官员留给写历史的人，哎，留给写历史的人去由他们来决定最好的方式在文物上面。嗯哼，哎，老师，那您个人觉得最好的方式是什么？请文化部的官员直接来负责。哦，真的吗？对啊。但那如果以你的角度呢？比如说像我我自己好了、嗯，我自己会觉得说，呃，有一些神像、佛像的修复、嗯，我会觉得说，我小时候看到他是，比如说他是红脸，那他如果修复的话，我会希望他其实就是红色的，或者是我以前看到他旧旧的，然后所以我我知道他要修复，但是我会希望说。他修复完之后，他看起来还是久久的，只是他的结构体是完整的。嗯，你觉得你觉得这样 OK 吗
这个还是说，因为我知道有一些庙庙的想法，他会希望说，哎、欸，我这个修复完之后，他就是看起来要新新的，不要旧旧的。这个这个真的真的很难呐、啊。嗯，因为文物或者新作的作品，嗯，它会跟历史做一个时间做一个磨合。对，那它时间久了，自然会有一个时间感。对，还有历史性。是。那你一个不好的做工，可能庙宇它的烟火很鼎盛，嗯，它等待个三五年、十年，它的历史感又出来了，嗯。不过我们不能因为这样子去告诉说这个不理想做工是理想的。哎、欸，老师，您所谓的不理想的做工是指它呃创作上面不理想，还是说它的？不理想做工，通常我来个人解读，就是说属于他的文化层次比较，就是所谓作品的美感。对，作品的一个实践美感，它比较不具文化性。哦。因为有很多历史性的东西，它是必须承承接哈、哦、上一代的美感经验。嗯哼。你如果没办法承接上一代的美感经验，然后透过自己的一个再解读，说那是一种创新，那是一种历史。啊、哦，那时间久了，它就会变成一个重要的历史。其实没有任何东西哈、哦，没有任何东西说你没有这种文化观，然后透过自己的再造就能够实践一个历史，这个几率很渺茫呢、啊。对，我我觉得其实这个点。其实你刚刚老师刚刚讲的时候，我突然想到，就是所谓我们在讲时尚的时候，就是快速时尚跟 LV 的差异，哦、爱马仕 LV 估计。哦跟快速时尚的差异，就是所谓的快速时尚，就是可能我们衣服穿个一季两季，我们就把它丢掉消。对，消费型文化，我们就把它丢掉。可是有一些就所谓的精品，我们其实是可以用很久。嗯，对对对。那所谓的你要把作品精品化，还是说你要把你的作品时尚化，或者是快速时尚化？我想这其实是一个就还蛮值得思考的一个、嗯、一个一个点。这样，其实你只要是名牌哈，嗯，它虽然是流行。对啊，虽然是流行，它仍然具备它的历史意义了。对，因为它的那个创造已经达到一个顶尖了。嗯，那它不违背什么呢？像我们的那一个那一个苹果，嗯，它可能苹果第一代的时候跟现在它的功能性的差异，嗯，是相当大的、嗯。对，不过当第一只苹果出来的时候，那这一只苹果它是完整的，它未来在。拍卖市场，那可能具备相当高的一个历史价值。历史价值，哎呀、啊，那我个人的创作，我是尽量以精品化的概念哈、哦，嗯嗯嗯，不断的去实践这件事情，嗯，而不是以以一个纯粹的一个消费型的文化来执行我的创作，嗯哼，那我执行的一个创作，我的目标只有一个，啊、哦，即便是作品的。的主题，嗯，它是一样的，嗯，那我也更希望说我的作品，啊，它的主题是一样的，当下我要让它变成一个独立的创作品。哦，什么是作品？嗯、作品成就的当下，独立完成一个作品。比如说天官赐福，是。那假设它有一间庙都同时需要这样子的主题，嗯，那我希望我的主题是一样的，但是每一间庙宇都有它的一个。作品特色哦，这是作品的单一性。嗯，艺术性最重要的就是单一性，就是它它是同样主题，但是它不复制。对，它重复，但是不复制。也就是说，你在每一间庙都会看到不一样的、不一样的美感跟不一样的呈现方式。哦、所以，无论是在材料的运用，嗯，它作品的一个主题创作，嗯，我都希望每一间庙宇都有它的独立的。历史性，嗯，哎、欸，老师，你要不要简单介绍一下？因为其实为什么我们今天会选择这个场景呢、嗯？是因为后面这根柱子的创的作品就是老师创作的作品、嗯。那其实，呃，我们今天只能拍一支，但等一下我们会补一些画面在其他的、嗯、其他其他作品上。那像这一支，老师要不要稍微简单的讲一下它的故事呢？而且，哎、欸，你们不要看这样，我摸起来是这可以摸吗？可以讲哦，好、嗯，你不要看我这样摸是平的，它其实是柱子，所以它其实是有弧度的。所以他在画的时候，他不是画一个平面哦，他是画一个柱子，然后三百六十度的柱子。然后我们这一这一个这个是铜子，对不对？嗯嗯，那这个的主题是
好，要不要稍微简单的介绍一下？因为柱子哈、哦，通常我们都是以那个雕刻，哎，就是石雕啦，对，啊或者泥塑啦，或铜雕，好、哦、泥塑或者铜雕来做这一个柱子。嗯嗯那这一这一个部分哈、哦，我是用那个平面绘画的方式去去做它。是，在南投的那个立胜博物馆、哦，嗯，就。集起的武昌宫吧，嗯嗯嗯，好、嗯，集、哦、起的武昌宫。那我第一次实验的，当然早期就有人这样子画了、嗯嗯。那我以我自己的绘画风格来画龙柱，第一第一次是在那个武昌宫，嗯嗯嗯，集起的那个新庙的武昌宫，嗯，啊、那武昌宫的龙柱，我觉得那个视觉效果也相当不错。是，那我就再将它那个作品的一个表现形式，哦。然后把它再现在其他地方。嗯嗯嗯。好，那在这样子的一个空间的一个一个绘画性里面，它比平面的彩绘哈、哦，嗯，它就会更丰富。嗯。目的就是让它更丰富、嗯。那除了丰富之外的东西，我就有注入一些传统传统的一个文化美学到里面去。那在一个主题里面，我们就是用。二十四节气哈，上面是二十四节气、嗯，对，二十四节气的方式，哎、嗯，啊，在龙柱的一个表现下，表现里面哈、嗯，那右边它是以鲤鱼，哦，嗯，鲤鱼的形象，那这边就是以化龙的形象哈，是，这鲤鱼跃龙门嘛，是、哦，然后这个龙的形象也是对于我们的子孙的一个期许啊，哦，哎，子孙的一个期许。嗯，对，哎，老师，那画平面跟画这个圆柱体啊，那个眼神、嗯、角度，你要怎么抓？它会有差异吗？你你别按它俩黑平面，那个一定会变形啊。对，那个变形你怎么怎么做？所以我我我就是先用那个平面的绘稿啊、哦嗯，先把它的那一个整体要绘画的一个尺寸、高度、宽度、嗯，把它丈量好。嗯，那丈量好之后，我就。利用那些平面空间哈、哦、来执行平面构图、嗯，因为这样子它比较不会因为我们的视觉误差而导致形变、嗯。对，哎，那当我们稿子画好了之后，我再透过转稿的方式哈、哦、把它定位、嗯。我一直都是，无论是天花板构图，我不会去在那边炫技啊，哎，我不我不喜欢炫技。因为有空可以来这间庙走走，因为那个天花板很大一幅，嗯、然后那个画其实不是我们，比如说在平面或者在家里把它画完之后贴上去，它是老师真的就是在现场，然后整景，嗯、你们说是整景对不对？哎，全景，全景就是这样仰头在这边画、嗯，上面天花板，这这间庙的天花板都是画，嗯、很厉害。我就。我就是怎么样呢？我是可以献祭的人，<笑>但是我不喜欢献祭。嗯，啊、哦，我希望说庙宇不是透过我献祭的方式啊、哦，去达到一个最理想的绘画结果嗯。嗯，所以我用严谨的态度，就是先做平面凝稿。嗯，好、哦，那凝完的稿，那我再把它转稿上去。嗯，因为转上去的时候，它结构是精准的。嗯，当我们把一个大面积。透过结构的完整的时候，我就可以开始个别绘画。对，那那可能在这样子的一个绘画行为上面，它会实现会更精致。对，哎、欸，绘画性的精致。而且其实像平面跟天花板，还有这种圆柱体、嗯，它其实老是上面那个线条的那个细致度、嗯，其实我觉得那是很困难的部分。这个不会困难，这这只要你有强迫症哦，因为你就能够达到了。每天都要画个一百次这样子，欸、每天练习这样。嗯哎、那个，老师，你我有点好奇的是，为什么你你的那个线条有些很像水墨的感觉，可是它一样真的就是水墨吗？嗯、它这一个绘画行为，它本身就是一个水墨色色的概念。好、嗯哦，那因为我们有透过学院教育的一个熏陶，哎、嗯，熏陶，那我们会把这一些相关的一个绘画性把它给转移到，哦，转移到我们的一个。绘画空间，绘画这绘画空间还有作品上面，嗯，好、哦，让它呈现一种传统绘画的一个意趣，嗯嗯嗯、欸，对，对，因为其实许阳静老师的那个创作的那个识别度很强，是在于说你、嗯，你你我们一般庙来。
寺庙，呃，我之前因为我之前访问过那个。欧洲来的学生，然后我就问他们说：“你们看完庙之后有什么感觉？”他们说：“其实因为庙，他就觉得台湾的庙很 colorful， 就是很很多种颜色，红红绿绿、蓝蓝黄黄的这样。那其实、呃、一般来讲，我们我们在看也是这样子，因为欧洲那边都是很单色系的住宅、嗯、建筑物，包括说他们的寺庙，除了说那个玻璃剪黏之外，可是老师老师的作品就是。”他其实老师的作品颜色基底没有非常鲜艳，我我个人觉得，但是老师的作品很有独创，很有他的那个辨识度，因为他就是你会看到他的主体性，可是他周围边边的那个那个环境是很飘然的，就是很飘逸，然后很水墨的感觉，然后就一进去就觉得好像是在那个墨水的一个墨水美丽的墨水空间，对我觉得这是这是一个很。很不一样，有别于就是其他我们看到传统彩绘老师的,的作品的一个一个概念这样子。嗯、对，那嗯，我们在下一集啊，会就来会来访问老师，就是他在学习接触彩绘跟学习传统彩绘的这个历程跟历史，就是老师个人的那个学艺的经验这样子、嗯。那我们今天也非常非常谢谢天圣公，天圣公吗？圣天公，圣天公，我也是。我非常感谢圣天公、嗯，对，而且他们家的主事神跟我一样都是信佛，对，然后谢谢谢谢就是圣天公提供这么好的场地来给我们录录录音录影这样子，也感谢他给我们那么好的空间、嗯，对，然后也感谢他给我们这么好的空间，然后让我们有机会可以来仁德这边走走的时候就进来欣赏一下，就是。台湾的真的传统的那个美术馆这样，大家有时间一定要来逛逛。对，大家如果有空的话，可以来逛逛，然后还可以跟这边的庙公打招呼。因为我刚刚说我们要访问台湾小声一点的时候，他们就是真的很配合，然后就很感谢他们这样子。嗯、好，那我们就今天的访问就先到这边告一段落。那下个礼拜同一个时间，我们会来继续访问，就是雪阳静老师的另外一个阶段的故事、嗯謝謝。好，谢谢大家，拜拜。拜拜